हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो तर विद्यार्थी मित्रांनो या व्हिडिओ मध्ये आपण रिसर्च मेथडलॉजी म्हणजे संशोधनाची कार्यप्रणाली कशी असते त्याबद्दल सर्व बेसिक्स बघणार आहोत या व्हिडिओ मध्ये आपण संशोधनाचा अर्थ म्हणजे संशोधन म्हणजे काय संशोधनाची उद्दिष्ट काय असतात आणि संशोधनाचे कुठले प्रकार आहेत यात आपण सात प्रकार डिस्कस करणार आहोत आपली जी येणारी जी पेट परीक्षा आहे बामू पेट किंवा मुंबई युनिव्हर्सिटी पेट यासाठी हा व्हिडिओ महत्वाचा असेल आपण हा व्हिडिओ बघा सेट साठी आणि नेट साठी पण आपण हा व्हिडिओ बघू शकता तर या व्हिडिओ मध्ये आपण ह्या सर्व गोष्टी मी आपचे आपल्या क्लिअर करेन त्याआधी पुढे जाण्याआधी मी आपल्याला सांगू इच्छितो की रिसर्च मेथडलॉजी या टॉपिक वर जसे की आपल्याला माहिती आहे बामू युनिव्हर्सिटी साठी काही सेक्शन मध्ये रिसर्च मेथडलॉजी आहे आणि मुंबई युनिव्हर्सिटीत अर्धा भाग म्हणजे पन्नास टक्के रिसर्च मेथडलॉजी आणि पन्नास टक्के तुमचा पेपर आहे तर यासाठी आम्ही दहा टेस्ट आणल्या आहेत रिसर्च मेथडलॉजी साठी यात टोटल तुमचे चारशे प्रश्न आम्ही कव्हर करू म्हणजे एका टेस्ट मध्ये तुमचे चाळीस प्रश्न असतील तर अशा दहा टेस्ट असतील त्या टेस्ट तुम्ही ऑनलाईन तुम्हाला लिंक भेटेल आम्ही त्या लिंक प्रोव्हाइड करू तुम्ही कधीही त्या टेस्ट देऊ शकता त्यासाठी आम्ही एक व्हॉट्सअप ग्रुप तयार केला आहे आणि त्या ग्रुपची फी जी आहे ती चारशे नव्याण्णव आहे तुम्हाला नोट्स भेटतील नोट्स आम्ही इंग्लिश मध्ये देत होतो आता आम्ही मराठीत पण नोट्स देणार आहोत तर तुम्ही जॉईन केले तर नोट्स तुम्हाला मराठीत पण भेटतील हे जॉईन करण्यासाठी हा नंबर तुमच्या समोर दिसतो एट या नंबरवर तुम्ही मेसेज करा व्हॉट्सअप मेसेज करा तुम्हाला प्रोसिजर सांगण्यात येईल फी कुठे भरावे आणि नोट्स तुम्हाला पीडीएफ च्या रूपात मिळतील त्या ग्रुप मध्ये पण तुम्हाला ऍड करू जो आणखीन एक गोष्ट रिसर्च मेथडलॉजी साठी आम्ही वन डे क्रॅश कोर्स सुरू केला आहे तर येत्या संडेला हा क्रॅश कोर्स असेल तर याचा टायमिंग हा इथं साडेदहा ला एक पहिलं लेक्चर असेल ते बारा पर्यंत चालेल दुसरं जे असेल ते दीड ते तीन असेल आणि तिसरं लेक्चर साडेचार ते सहा अशा तीन अडीच दीड दीड तासाचे लेक्चर असतील तर याच्यात तुमचं सर्व रिसर्च मेथडलॉजी हा चॅप्टर शिकून कम्प्लीट करण्यात येईल त्याचा जो फी आहे ती असेल नऊशे नव्याण्णव रुपये तुम्हाला जर हा जॉईन करायचं असेल तर हा व्हॉट्सअप नंबर इथं जॉईन करा दोन आहेत एका संडेला असेल आणि एक येणाऱ्या वीस तारखेला असेल तर चौदा आणि चौदा फेब्रुवारी आणि वीस फेब्रुवारी तुम्ही तुमची डेट बुक करू शकता जर तुम्हाला इंटरेस्टेड असेल तर आता तुमचा जास्त टाइम न घेता मी पुढे जातो तर पहिला संशोधनाचा अर्थ काय तर संशोधन म्हणजे काय तर जसं की आपल्याला माहिती आहे रिसर्च म्हणजे काय तर नवीन काहीतरी म्हणजे नवीन आणि उपयुक्त माहिती तार्किक पद्धतीने म्हणजे लॉजिकल पद्धतीने लॉजिकल आणि सिस्टमॅटिकपणे शोध घेणे म्हणजे काय होतो रिसर्च रिसर्चचा हा एक अर्थ आहे नवीन काही गोष्टी ज्या गोष्टी आपल्या हिडन ट्रुथ जे म्हणतो तर हिडन ट्रुथ म्हणजे पण काय रिसर्च रिस हिडन ट्रुथ म्हणजे लपलेल्या सत्यांचा शोध घेणे म्हणजे पण रिसर्च होऊ शकतं तर संशोधनातून समजा सध्या आपल्याला काही गोष्टी माहिती आहे पण त्याच्यात जर काही ऍडिशन केली आपण रिसर्च करून आपण किंवा काही ही सायंटिफिक प्रोसेस करून तर त्याला पण काय म्हणतो रिसर्च म्हणतो जर ऍडिशन टू द न्यू नॉलेज ऍडिशन टू एक्झिस्टिंग नॉलेज पण रिसर्च असतो तर इट इज अ डिस्कवरी ऑफ हिडन ट्रुथ लॉजिकल अँड सिस्टमॅटिक सिस्टमॅटिक सर्च फॉर द न्यू इन्फॉर्मेशन आणि रिसर्च कॅन लीड टू द कॉन्ट्रीब्युशन टू द एक्झिस्टिंग नॉलेज तर हे लक्षात घ्या रिसर्च जर आपल्याला काही प्रश्न आले तर लक्षात घ्या रिसर्च काय काय आहे लॉजिकल आहे पहिली गोष्ट लक्षात घ्या हा लॉजिकल आहे सिस्टमॅटिक आहे रिसर्च म्हणजे असं काय नाही आपल्या जे मनात आलं असं करायचं नाही त्याची एक प्रोसेस आहे रिसर्च एक प्रोसेस आहे राईट आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे सायंटिफिक तर या तीन गोष्टी लक्षात घ्या लॉजिकल सिस्टमॅटिक आणि सायंटिफिक म्हणजे तार्किक पद्धतशीरपणे आणि वैज्ञानिक पद्धतीने जी गोष्ट आपण नवीन ज्ञानाचा उलगडा किंवा नवीन ज्ञान शोधण्यासाठी आपण जे गोष्ट करतो त्याला काय म्हणतात रिसर्च म्हणतात तर रिसर्चची हीच डेफिनेशन यात जास्त काही लक्षात ठेवू नका फक्त एवढं लक्षात घ्या लॉजिकल सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक आणि असं पण लक्षात घ्या की रिसर्च ही एक प्रोसेस आहे म्हणजे रिसर्च म्हणजे काय आहे तुम्ही एक एक प्रॉब्लेम शोधला एका प्रॉब्लेमचा आन्सर जर शोधला तर नवीन एक प्रॉब्लेम सुरू होतो राईट त्याच्या पुढे आपल्याला नवीन प्रॉब्लेम तर रिसर्च काय असते सायक्लिक प्रोसेस आहे या त्याचे काही डेफि रिसर्चचे काही कॅरेक्टरिस्टिक किंवा त्याच्या काही विशेषता ज्या आहेत त्या आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघू आता आपण हा त्याचा अर्थ आपल्याला कळला असेल संशोधनाचा अर्थ म्हणजे काय इट्स अ लॉजिकल सिस्टमॅटिक अँड सायंटिफिक फायंडिंग किंवा सायंटिफिक प्रोसेस ऑफ फायंडिंग अ न्यू नॉलेज और ऍडिंग टू द एक्झिस्टिंग नॉलेज किंवा डिस्कवरिंग द न्यू किंवा हिडन जो आपण लपलेला जो सत्य आहे त्याला आपण लपलेल्या सत्याला शोधून काढणे याला काय म्हणतो रिसर्च म्हणतो आता आपण पुढचा बघू त्याची उद्दिष्ट काय असतात रिसर्चचे काय उद्दिष्ट असतात थ्रू डिस्कवर न्यू फॅक्ट नवीन गोष्टी जाणून घेणे हे त्याचं पहिलं उद्दिष्ट आहे दुसरं ज्या एक्झिस्टिंग जे नॉलेज आपलं आहे तर त्याला पण तू त्याला काय करावं लागेल व्हेरीफाय करावं लागेल म्हणजे त्याला व्ह
टेस्ट इम्पॉर्टंट फॅक्टर म्हणजे व्हेरीफाय आणि टेस्ट म्हणजे ते खरं आहे का तर त्याला पण रिसर्च म्हणतात आणि टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लेम एक्झिस्टिंग प्रॉब्लेम जसा आजकाल आपल्याकडे कोरोना आहे तर त्यासाठी बहुतेक कंपन्यांनी रिसर्च वर त्यासाठी लस बनवण्यासाठी हे केलं बहुतेक लोकांनी रिसर्च केला जवळपास आता बहुतेक कंपन्यांचे लसेस मार्केटमध्ये त्याला काय म्हणतात तिथं एक उद्दिष्ट आहे म्हणजे टू फाइंड टू फाइंड अ सोल्युशन म्हणजे एखाद्या याच्यावर काहीतरी त्याचं निवाडा करणे काही प्रॉब्लेम असला तर त्याचा निवाडा करणे आणि दुसरं आहे गृहितकाची चाचणी करण्यासाठी जर एखादा हायपोथेसिस आहे असेल तर ते हायपोथेसिस प्रूव्ह करण्यासाठी पण रिसर्च केला जातो तर या या गोष्टी लक्षात घ्या तीन चार गोष्टी टू व्हेरीफाय टू डिस्कवर अँड टू फाइंड अ सोल्युशन हे संशोधनाचे उद्दिष्ट आहेत आता आपण जाऊ संशोधनाचे प्रकारावर तर संशोधनाचे किती प्रकार आहेत जवळपास त्याचे खूप प्रकार आहेत पण आपल्या सिलेबस नुसार किंवा आपल्याला जे महत्वाचे आहेत ते मी इथं डिस्कस करेल तर आपण टोटल सात प्रकार इथे डिस्कस करणार आहे तर हे लक्षात घ्या तुम्हाला विचारलं जाईल की या कुठल्या टाईपमध्ये हा रिसर्च होतो प्रश्न असा येऊ शकतो की ज्या श्यामने किंवा रामने जे आहे तर तो एकोणीसशे सालची जे उठाव झाला किंवा एकोणीसशे बेचाळीस साली जो चले जावचा उठाव झाला तर तो कुठल्या प्रकारच्या रिसर्च मध्ये येतो त्यावर त्याने एक ग्रंथ लिहिलाय किंवा त्याने त्यावर एक डिझर्टेशन किंवा एक थेसिस लिहिलंय तर ते कुठल्या प्रकारच्या रिसर्च मध्ये येईल तर ते तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे त्या सर्व डेफिनेशन आपण इथे क्लिअर करू ते एकदा तुमच्या क्लिअर झाल्या की तुम्हाला काही रिसर्चेस कुठलाही प्रकार तुम्हाला सांगते तर पहिला जो प्रकार आहे तो म्हणजे फंडामेंटल रिसर्च म्हणजे मूलभूत रिसर्च आता मूलभूत रिसर्च म्हणजे काय की थेरी एक एकदम जे बेसिक्स बेसिक पासून जो रिसर्च असतो थेरी बनवण्यासाठी किंवा थेरीवर जो रिसर्च होतो किंवा नवीन थेरी शोधण्यासाठी किंवा नवीन काही गृहित मांडण्यासाठी आपण जो म्हणतो त्याला काय म्हणतो तर बेसिक रिसर्च हे लक्षात घ्या फंडामेंटल रिसर्च इज नोन ऍज अ बेसिक रिसर्च इफ द गोल ऑफ रिसर्च इज टू फाइंड आउट द बेसिक ट्रुथ ऑर प्रिन्सिपल म्हणजे कसं न्यूटन्स लॉ आइन्स्टाईनची जी थेरी आहे इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर तर त्याला पण आपण काय म्हणतो ह्या सर्व गोष्टी कशात येतात बेसिक रिसर्च म्हणजे जो एकदम पाद ब्रेकिंग जो म्हणतो की नवीन ही गोष्ट कम्प्लिटली नवीन होती त्याआधी आपल्याला ती माहिती नव्हती तर त्या टाईपचा जो रिसर्च होतो त्याला काय म्हणतात फंडामेंटल रिसर्च म्हणजेच मूलभूत रिसर्च हे लक्षात घ्या जसं की न्यूटन्स लॉ झाला किंवा आइन्स्टाईनचं जे थेरी झाली इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर इज इक्वल टू एम सी स्क्वेअर जे मोठमोठ्या म्हणजे एकदम बेसिक जो रिसर्च होतो त्याला काय म्हणतात फंडामेंटल रिसर्च आता फंडामेंटल रिसर्च नंतर काय तर जनरली त्यानंतर काय येतं अप्लाइड रिसर्च तर अप्लाइड रिसर्च जनरली आपण जेव्हा पी एच डी ला एनरोल होऊ किंवा आपण जेव्हा ही एक्झाम बामू किंवा मुंबई युनिव्हर्सिटीची एक्झाम पास करतात तर आपण जनरली इंडियात किंवा सर्वजण अकॅडमिक जो रिसर्च असतो तो काय असतो अप्लाइड रिसर्च आपल्याला आधी माहिती आहे ओके न्यूटन्स लॉ हा आहे केमिस्ट्री समजा एखादी ग्रिग्नाट रिजन हे आहे किंवा मॅथमॅटिक्स मध्ये पायथागोरचा थिरम हा आहे त्यानुसार आपण आपला रिसर्च डिव्हाइस करतो ऑलरेडी आपल्याकडे एक बेसिक फंडामेंटल रिसर्च आहे त्यावर आपण जो रिसर्च करतो किंवा काही नवीन शोधण्यासाठी नवीन डिव्हाइस बनवण्यासाठी जसं मोबाईल बनवला किंवा कुणी कॉम्प्युटर बनवला तर आधी त्यासाठी बेसिक रिसर्च ऑलरेडी लोकांनी केलेला आहे फंडामेंटल रिसर्च तर नवीन काहीतरी शोधण्यासाठी तर आणखी एक गोष्ट फंडा अप्लाइड रिसर्च इज बेसिकली फंडामेंटल रिसर्च बट इट्स अँड अप्लिकेशन हे लक्षात घ्या तर आपल्याला इकडला असेल फंडामेंटल रिसर्च म्हणजे काय तर इट्स ए अप्लाइड रिसर्च म्हणजे काय इट्स अ नेक्स्ट स्टेप ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च आणि ह्या जनरली कशासाठी वापरला जातो टू फाइंड अ सायंटिफिक सोल्युशन टू द प्रॉब्लेम किंवा टू फाइंड अ न्यू डिव्हाइस टू डिस्कवर अ न्यू टू मेक अ न्यू डिव्हाइस टू डिव्हाइस अ न्यू मेथड राईट तर वेगवेगळ्या पद्धतीनं हे दोन्ही रिलेटेड कसे झाले फंडामेंटल म्हणजे एकदम बेसिक आणि फंडामेंटलचा वापर करून नवीन नवीन गोष्टी एक्सप्लोअर करणे म्हणजे काय अप्लाइड रिसर्च त्याला आपण मराठीत म्हणतो उपयोजित संशोधन तर आपण पुढे जाऊ तिसरा जो आहे ऍक्शन रिसर्च ह्या फार महत्वाचा आहे जनरली यावर प्रश्न येतो ऍक्शन रिसर्च म्हणजे काय तर आता आपण बघितलं की फंडामेंटल रिसर्च म्हणजे एकदम बेसिक आणि अप्लाइड म्हणजे काय तर फंडामेंटल रिसर्चचा वापर करून नवीन काहीतरी शोधणे त्याला आपण काय म्हणू अप्लाइड रिसर्च आता ऍक्शन रिसर्च म्हणजे काय सध्या काहीतरी इमिडिएट प्रॉब्लेम आलाय आणि त्यावर रिसर्च करणे जसं की कोरोना व्हायरसचं मी आता सांगितलं की कोरोना व्हायरस आलेला आहे तर त्यावर आपल्याला काहीतरी प्रॉब्लेम आलाय तर इथे आपल्याला इमिडिएट सोल्युशन पाहिजे म्हणजे लक्षात घ्या ज्या गोष्टीचं इमिडिएट सोल्युशन पाहिजे असेल तो रिसर्च म्हणजे काय ऍक्शन रिसर्च म्हणजे कृती संशोधन हे लक्षात घ्या कृती संशोधन कृती संशोधन म्हणजे काय जिथं इमिडिएट ऍप्लिकेशन किंवा इमिडिएट सोल्युशन पाहिजे तिथं काय म्हणायचं ऍक्शन रिसर्च आपल्याला ऍक्शन रिसर्च म्हणजेच कृती संशोधन लक्षात आलं असेल आता आपण पुढचा बघू 
हिस्टॉरिकल रिसर्च जस मी सुरुवातीला सांगितलं की एकोणीसशे बेचाळीस ला चॅलेजावचा उठाव झाला त्यावर कोणीतरी एक पेपर लिहिला तर, तर त्या रिसर्चला काय म्हणतात हिस्टॉरिकल हिस्टॉरिकल रिसर्च मध्ये काय असतं आपण मागे जाऊन वेगवेगळ्या डॉक्युमेंट चेक करतो किंवा आपण वेगवेगळ्या इव्हेंटचे न्यूज पेपरमध्ये किंवा कुठेतरी करून एक जनरलाइज स्टेटमेंट म्हणजे जे सगळ्यांना सगळे त्यावर अॅग्री होतील या टाईपचं जनरलाइज स्टेटमेंट आपण देऊ की जनरलाइज आर्टिकल येईल तर त्याला काय म्हणायचं हिस्टॉरिकल रिसर्च तर यामध्ये काय असतं आपण मागच्या ज्या घडलेल्या गोष्टी त्या कशा कशा बघतो न्यूज पेपरचे आर्टिकल झाले किंवा काही रेकॉर्डिंग आहेत किंवा काही संबंध लावणे विविध घटनांचा आणि एक एक फायनली एक पेपर किंवा एक असा आउटपुट आपण जो म्हणतो तो काय त्याला म्हणतात हिस्टॉरिकल रिसर्च किंवा ऐतिहासिक संशोधन तर ऐतिहासिक संशोधन हे काय इट डिपेंड हे काय आहे तर हे हिस्टरी मधला जो अभ्यास आहे त्यासाठी असतो आता पुढचा आपण बघू तर क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च आता एक लक्षात घ्या हे फार महत्वाचं आहे क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तर क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च म्हणजे काय तर यामध्ये असतं की याचं जे जनरल असतं ते मेन पर्पज काय आहे तर प्रायमरी फोकस जो असतो तो गृहित आणि थेरी जे असते ते तपासण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च असतं हे लक्षात घ्या पहिला मेन मुद्दा गृहित किंवा थेरी तपासण्यासाठी काय असतं क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च आणि रिक्वायर्स फोकस आणि जे नवीन आयडियाज एक्सप्लोरिंग द आयडियाज आणि फॉर्म्युलेटिंग द थेरीज म्हणजे थेरी बनवण्यासाठी कुठला असतो क्वालिटेटिव्ह रिसर्च तर हे लक्षात घ्या थेरी बनवण्यासाठी काय क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आणि थेरीला टेस्ट करण्यासाठी क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च एवढं जरी तुमच्या लक्षात आलं तर खूप झालं आणि याच्यात हे काही पॉइंट आहेत त्या तुम्ही वाचून घ्या पहिलं म्हणजे क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये नंबर्स आणि स्टॅटिस्टिक्स या गोष्टी असतात आणि क्वालिटेटिव्ह मध्ये वर्ड्स आणि मिनिंग्स या गोष्टी असतात इथे काय असतं रिक्वायर्स मेनी म्हणजे ज्या ज्या आपल्याला रिसर्च करण्यासाठी सोशल सायन्स मध्ये ह्या जनरली वापरल्या जातात क्वालिटेटिव्ह अँड क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च तर क्वांटिटेटिव्ह मध्ये काय तुम्हाला जास्त पॉप्युलेशन पाहिजे पॉप्युलेशन म्हणजे काय आपले जे सॅम्पल ते आपण पुढच्या लेक्चर मध्ये बघू पॉप्युलेशन सॅम्पलिंग वगैरे सगळ्या गोष्टी तर जे आपली रिसर्च आपण ज्या गोष्टीवर करतोय त्याचं जी संख्या आहे ती खूप जास्त पाहिजे कशात क्वांटिटेटिव्ह मध्ये आणि क्वालिटेटिव्ह मध्ये थोडे कमी असतात आणि क्लोज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन नि आपण विचारतो लोकांना म्हणजे तुम्हाला असा प्रश्न आता हे तू लक्षात घ्या क्लोज एंड क्वेश्चन आणि ओपन एंड क्वेश्चन म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगतो तर जे थोडक्यात सांगतो पूर्ण सांगत नाही क्लोज क्लोज एंड क्वेश्चन म्हणजे काय तुम्ही पुण्यात राहता का तर याचा आन्सर तुम्हाला मी काय देईल क्लोज एंड मध्ये फक्त तुम्हाला दोन ऑप्शन देतील ऑप्शन ए होय किंवा नाही तर तुम्हाला फक्त एकच आन्सर चूज करता येईल म्हणजे तुमच्याकडे हा हा क्वेश्चन त्या क्वेश्चन नंतर चूज तो बंद झाला राईट तुम्ही हा दिला तर ओके तुम्ही नाही दिलं तर ओके तर पहिला काय मुद्दा आहे क्लोज एंडेड क्वेश्चन असतात कशात क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये तर क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये समजा मी तुम्हाला विचारलं की तुम्ही पुण्यात राहता का हो किंवा नाही हाच प्रश्न जर ओपन एंडेड प्रकारे कसा विचारला जाईल तुम्ही कुठे राहता राईट त्यासाठी तुम्ही मग तुम्हाला बोलायची जास्त संधी येते मी महाराष्ट्रातल्या पुणे शहरात राहतो वगैरे वगैरे ह्या गोष्टी तुम्ही काही पण सांगू शकता त्याला काय म्हणतात ओपन एंडेड क्वेश्चन राईट हे लक्षात घ्या क्लोज एंडेड क्वेश्चन असतात क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये आणि क्वालिटेटिव्ह मध्ये काय असतात ओपन एंडेड क्वेश्चन आणि डेटा कलेक्शन मध्ये काय असतं जनरली क्वांटिटेटिव्ह मध्ये हा यावर मी जास्त फोकस करतोय कारण जनरली एक्झाम मध्ये याला महत्वाचं असतं तर क्वालिटेटिव्ह आपली पुढची स्लाइड असेल पण यातच मी सर्व सांगून देतोय की क्वालिटी यामध्ये डेटा कलेक्शन कसं केलं जातं सर्वेनी एक्सपेरिमेंटनी आणि जी क्वालिटेटिव्ह रिसर्च आहे तिथं काय असतं वन वन टू वन जास्त असतं जसं की आधीच आपण बघितलं ऑडियन्स कमी असते रिस्पॉन्डंट कमी असतात आणि रिस्पॉन्डंट जास्त असतात त्यामुळं क्वालिटेटिव्ह रिसर्च मध्ये काय इंटरव्ह्यूज फोकस ग्रुप्स केस स्टडी ह्या पद्धतीने डाटा कलेक्ट केला जातो तर ह्या गोष्टी लक्षात घ्या या दोन याच्या बाबतीत तर पहिलं म्हणजे काय थेरी टेस्ट करण्यासाठी जो रिसर्च वापरला जातो त्याला म्हणतात क्वांटिटेटिव्ह रिसर्च त्याला आपण मराठीत म्हणतो परिमाण वाचक संशोधन आणि क्वालिटेटिव्ह रिसर्च गुणात्मक संशोधन त्याला काय म्हणतात गुणात्मक संशोधन तर त्यात काय असतं थेरी बनवण्यासाठी किंवा फॉर्म फॉर्म्युलेटिंग किंवा एक्सप्लोरिंग द थेरी हा महत्वाचा मुद्दा आहे तर आता आपण बघितलेलं संशोधन क्वालिटेटिव्ह रिसर्च की दिस टाईप ऑफ रिसर्च इज नॉन क्वांटिटेटिव्ह आणि इथे काय मल्टिपल दिस मेथड रिसर्च इज यूज डिस्कस नॉन क्वांटिफाईड रिलेशनशिप बिटवीन एक्झिस्टिंग व्हॅरिएबल ते आपण आधीच बघितलंय तर गुणात्मक संशोधन तर तो लक्षात ठेवा आता शेवटचा एक रिसर्च आहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इट डिस्क्राईब व्हॉट विल हॅपन इन फ्युचर इफ सर्टन व्हॅरिएबल आर केअरफुली कंट्रोल अँड मॅनिप्युलेटेड तर एक लक्षात घ्या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मध्ये यू कॅन मॅनिप्युलेट 
the variables हा महत्वाचा मुद्दा आहे यू कॅन मॅनिप्युलेट द व्हेरिएबल प्रायोगिक संशोधन जनरली कुठे लॅब मध्ये किंवा इकडे तिकडे हे प्रायोगिक संशोधन चालतं तर मित्रांनो हा आपला पहिला भाग होता मी पुढचे भाग पण आणेल आपण मला सांगा जसे की आताच मी तुम्हाला सांगितलं आम्ही वन डे क्रॅश कोर्स पण मी सर्व रिथर्ड रिसर्च मेथडोलॉजी आपल्याला समजून सांगेन प्रत्येक एक टॉपिक नंतर आपण क्वेश्चन आन्सर घेऊ या पद्धतीने आपण हे क्रॅश कोर्स मध्ये करू आणि जर आपण पहिल्यांदा आपलं चॅनल आमचं चॅनल बघत असाल तर आम्हाला सबस्क्राईब जरूर करा